少时，都付笑谈中。当今天下大乱，群雄并起，你等八人皆有安邦定国之能，何时出山，出山之后又何去何从，就看你们自己的选择了。老师，弟子已经决定了。也罢，毕竟你姓袁。老师，弟子拜别。洛阳虽为董卓所占，但城中诸多势力都对他恨之入骨。关东联军进城劫牢，一定会和他们联手。外面风声很紧，明天再出来吧。那你们也小心。洛阳城内，各方势力密道密保众多，即便董卓全力搜查，也难以发现。侯氏兄弟，到！崔光，到！王平，他死了。孙英，到！杨崇，到！喂，杨雄，上面的两位关东兄弟，大爷饿了，快拿吃的来。吵什么？吃食你要不要？哎呦，辛苦你了。无所谓，为了大局嘛。就是想不到这小子会是咱们劫牢的好棋子啊！仲达，我依着你的计划混入联军劫牢队伍，在西凉军眼皮底下劫牢，九死一生。不知是什么样的厉害人物，才能指挥得动各路联军精锐？仲达，想必你也和我一样好奇吧？一下子杀了北部卫所十五员大将，如果真是这样，可是难得的高手啊！我军中有这样的人。刚才点完名，确定查无此人。那太可惜了。如果这人在我们军中，莫说华雄，就算吕布也未必是他的对手。吕布啊，想起来就让人冷汗直冒啊！那人是独眼的吗？不，不是。廖兰，你还很在意那个独眼杀手的传说吗？啊！袁大哥，如此，你怎会在此？他呀，每天都在说你，这次竟偷跟了来。嗯。你有伤在身，上来干嘛？有黄将军在，孙姑娘去哪里都没问题。还好这担子，以后就交给公子了。接下来，该办正事了。白勇，准备的怎么样了？公子，全都准备好了。好，明晚祭祖节之夜，藏身于城内的义士们就会集结于此，做最后的准备。这小子身上的令牌，你可查验过？我也用过，可以通行无阻。既然如此，这家伙也就没用了。白勇，去送他一程。
。喂，你可以走了。孙姑娘说放你走。从这里出去？你没骗我吧？这是秘密通道。公子故意将计划泄露给这二世祖，再设计放他回去通风报信。明早开始，这里将被西凉军监视。等所有意识一到，便一网打尽。但是，我们的人根本不会来，而是一早埋伏在大牢四周。要消灭我们，何止用到千钧？董卓根本没时间抽调兵力入城。能用的只有城中驻军。一旦大量调动，大牢守军必会大捷。有了袁公子调虎离山之计，我们劫牢救人就能顺利许多。我们今晚就全军撤走，免得明日被西凉军重伤。可是，若明日此大屋空无一人，岂非令西凉军起疑？这屋我早已贱卖了，但我要买主答应一个条件，就是必须在祭祖节当日一早，便一次将所有人搬进。那些人就是我们的替死鬼。妙啊！公子算无一策。不愧是水镜先生的首徒，天下无双。过奖了。此行能否顺利，还要看袁将军的手段。末将，必不负公子所托。事关天下，许林已被你所出，劫牢军的一切用在你计算之内。公子，你有胜天下无双。来者止步！巡城校尉赵火，有紧急军情，禀报吕布大人。陛下去也没有用的，就算杀了我，也不知道。吕将军，许军师之死，着实与司马家无关呢、啊。年初，许林兄于兖州游说，所有富商都表态支持义父纳钱纳粮，只有司马家毫无回应。其后，关东乱军起兵，所有富户都被抄家。唯司马家因曾拒绝我们而得幸免。如今，洛阳所有人质的家人都给了赎金，证明了他们的重要性，我才将他们送上战场去做挡箭牌。奇怪的是，只有司马家迟迟不交赎金，你才因此得以不必上战场。这两计，怕是出自一人之手吧？将军，我对天发誓。司马家和关东的乱军根本毫无关系啊！司马家乃望族名门，连近些年声名鹊起的曹操都是你父亲提携的，怎么会毫无关系？嗯啊啊啊啊啊啊许林船上死去的十五员大将，是被托手镖刺中要害而死。这，这跟我司马家有何关系？今日，有奸细混入洛阳城，北门楼十五名将官被杀，他们同样死在托手镖之下。许林死在河内，而近三年来，残兵杀人也只在河内
，而河内的人质就只有你一个。同时，我感觉到沙雪林的人也来了。去看看你想见的人吧。我我怎么会是你？啊啊啊！无奈赵贤之子赵火，还刺客杀我父亲的首脑就是你吗？杀人凶手，拿命来！赵火大人，他还有利用价值。赵大人，冷静点。大人，死马郎，你这个卑鄙小人，等我杀光那群来救你的残兵败将，必要杀你全家。赵贤，不就是那个和许军师一起被杀的人吗？没错，吕将军在军师墓前碰见这小子，于是带他回来了。我明白了，利用吕布为好友报仇心情。向吕布点名，可以以我为饵引出残兵，暂且保我性命。阿虎，你真的很有胆色。大人，请大人助我剿灭河内司马家，以为父亲在天之灵。在剿灭司马家之前，还有一件重要的事情。大人是说残兵？不错，司马朗正是引出残兵的关键。先灭残兵，然后去河内。我要那司马家血流成河。吕布，我会在你去河内之前，先拿下你的首级。大公子这个眼神的意思是，这个叫吕布的人，并非如想象中那般简单。华兄，事情正如将军所料。这里有人和关东叛军串通一气，准备里应外合，在祭祖间劫牢救人。而这个人，刚刚从我们一直监视的张庄出来。做内奸，只有死路一条。郭四军率先准备，随时候命。来了来了，张文秋，板着脸干什么？来了来，干了这杯酒。这。掌问什么事？相国大人，大伙辛辛苦苦打下了洛阳，一下子放弃，心有不甘呐。掌问，你胡说什么？你有异议？咱们各大家族生根洛阳，家眷财富数不胜数，岂是说走就走的？此时仓促搬城，必损失惨重呢。张温，相国大人并未公布搬城之日，你不要妄加猜测。不敢，只是近日调兵频繁，西门家阔，我看搬城只在这几天了。
。够了，张文，你喝多了。大人，张文只是酒后胡言，恳请免罪。张兄，快醒醒，闯大祸了！我没有罪。咱们西凉人以往收进中原人冷眼。现如今洛阳在手，眼见大祸可以吐气扬眉，为什么要轻易放弃？掌温，班城之事极为机密，偶一不慎泄露，关东乱军必乘时来攻，我方必败无疑，泄密者死。难道你没看过相国大人发出的密函吗？嗯张温，你的家财就用来劳军吧。请大人别偏袒老兄。再有妄言泄露军机者，立斩。属下明白。班城之日，我自会通知。但今日张温已露口风，所以所有与班城之事无关的人，还有张温的朋友。将会消失。小、啊、明、啊，我们这支五云，此时与我等着。留在此地，与众为敌，生死未卜，与死又何异？弦外有音，是你还是别人的心声？这是我在西凉兵营中听到的心声。当我的剑儿们知道要离开中原之后，就不会唱这歌了。只是将士们走得不甘心，西凉军远驻穷地，牺牲性命抵御外敌，但功劳总归于他人。尝尽诸侯鄙视，今日一走，心有不甘。将士积怨未除，人心不一，大业有疑。月师，你有办法说服他们？一曲道义里，一舞解千忧，未尝不可。
这人。